बसमान रहीम आज को जो हमारा लेक्चर है फिज़िकल पेंडोलम फिज़िकल पेंडोलम में क्या होता है हमारे पास एक इरेगुलर बॉडी होती है जो इसको हम कहते हैं कि मतलब रिजिड बॉडी हमारे पास ठीक है तो रिजिड बॉडी के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होता है बात करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है दो पेयर पेयर मतलब पार्टिकल्स के दरमियान तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएँ फोर्स लगाने से क्या करें वो चेंज ना हो फोर्स लगाने के बावजूद भी वो चेंज ना करे उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी तो इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड बाई फोर्स वैन एक्टिंग वैन फोर्स एक्टिंग ऑन इट जब उसके फोर्स एक्टिंग करे ऑन इट के ऊपर ठीक है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया रिजो बॉडी का अब हम स्टार्ट करते हैं किसी डिफिनीशन से फिजिकल पेंडोलम की तो डिफिनीशन हम देखते हैं रिजिड बॉडी माउंटेड रिजिड बॉडी कोई भी रिजिड बॉडी एनी रिजिड बॉडी कोई भी रिजिड बॉडी जिसको हम माउंट करें कि वो स्विंग कर सके इन वर्टिकल प्लेन में कि वर्टिकल प्लेन में क्या करें स्विंग कर सके जिसमें से उसमें वर्टिकल प्लेन जब स्विंग करेंगे उसकी कुछ एक्सेस उसमें से पास करेंगे तो उसे हम कहते हैं फिजिकल पेंडोलम ठीक है तो अब फिगर से हम इसको मज़ीद समझेंगे कि कैसे तो ये हमारे पास एक इरेगुलर क्या है शेप है जिसको हमने पिवटेड किया हुआ है कि हॉर्डेंटल और जो फ्रिक्शन एक्सेस मतलब कोई फ्रिक्शन एक्ट ना करें फ्रिक्शन एक्सेस क्या करें पास कर सके इस पॉइंट पी से और जो डिस ये डिस्प्लेस हो सके एक बीरिंग पोजीशन से ये एक बीरिंग पोजीशन है ये डिस्प्लेस हो सके एक बीरिंग पोजीशन से कुछ एंगल थिएटर से कुछ एंगल थिएटर से अब डिस्प्लेस कैसे होगी ये मैं आपको एक दूसरी डायग्राम बनाकर भी दिखाता हूँ ये मैंने डिस्प्लेस करने की कोशिश की है लेकिन मुझे सही नहीं बनी मैंने रफ सी अलग सी डिग्राम बनाई है नीट सी तो आपको मजीद समझ आ जाएगा तो वहाँ से हम देखते हैं कि कैसे डिस्प्ले जैसे कि मैंने बोला था ना कि मैं हमने अलग से डायग्राम बनाई तो वही हमारे पास ये है कि फिगर ये दिखाई दे रही है कि इरेगुलर जब हम इसको हेजेंटल एक्सेस और फ्रिक्शन एक्सेस पास करेंगे इसमें से एक पॉइंट पी से ठीक है ये डिस्प्लेस किस तरह होगी इस तरह होगी तो हमारे पास एंगल क्या बन गया थीटा है तो जो ये पहले हमारे पास एक बीन पोजिशन थी जब इसको डिसप्लेस की हुई तो इस तरह होगी ये हमारे पास मैथ है ये सेंटर ऑफ द मैसेज है यहाँ पर हमने एक अलग पॉइंट की ले लिया सी जब हमने इसको डिसप्लेस कराया तो हम कहते हैं कि जो कलबीन पोजिशन थी जिसमें हम सेंटर ऑफ मैसेज हमारे पास क्या है हमारे कलबीन पोजिशन में सेंटर मैसेज था और अब सी हमारे पास है सेंटर मैसेज जिसमें हम कहते हैं कि वर्टिकली लाइज ब्लो करता है रोटेशन एनर्जी होगी रोटेट कराएगा तो एनर्जी होगी जो रेजेंटल एक्सेज हम कहते हैं आई होगा अब देखते हैं कि हमारे पास जो सी वर्टिकल लाइज ब्लो करता है इस का मै मैस होगा वेट होगा वेट मतलब कहते हैं कि पॉइंट है पार्टिकल है एम होगा तो हम इसका जो कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा होगा फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक होगा एम जी का थीटा अब हम बात करते हैं जो फोर्स होती है हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है अगर फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर के बराबर हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हो तो वो ज़ीरो होती है तो इसमें क्या होता है हमारे पास टार्क होगा टार्क हो गए वैसे हम टॉर्शनल इफेक्ट में पढ़ा था कि टार्क आएगा तो टाशन में किताब हमारे पास डिस्क थी जिसको हमने रोटेट करा था हॉरिजॉन्टली और हॉरिजॉन्टली रोटेट कराने की वजह से क्या होता है ट्विस्ट पैदा होता है स्टिंग में ट्विस्ट की वजह से हमने कहा था कि रोटे हिस्टोरिंग टार्क होगा हिस्टोरिंग टार्क का वक्त फिर हम हमने इसको कहा था कि ये एंगुलर डिसप्लेसमेंट का मुताबिक लिखते हैं अब बात करें जो हिस्टोरिंग टार्क होती है ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो टार्क होती है वो मूव करती है किसी डायरेक्शन में ब्लॉक वाइज डायरेक्शन में वो क्या होगा उसका साइन क्या होगा नेगेटिव होगा ये मैं आपको फिर जब मैंने फार्मूला लिखे हुए तो उसमें बताऊंगा आपको मजीद और एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मूव करता है किसमें एंटी क्लाक पर जिसकी वजह से उसका जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है अब ये सी पॉइंट है सेंटर ऑफ द मैसेज है जो एक्ट कर रहा है डाउन वार्ड वर्टिकल डाउन एक्ट कर रहा है एम जी साइन थीटा होगा एम जी सॉरी एम जी हो गया एम जी साइन थीटा होगा एम जी कास्ट थीटा हो गया इसमें तो अब बाकी मजीद मैं आपको उसमें समझाता हूँ हाँ जी तो फिर मैंने फार्मूला लिखे हैं बी टी इज इक्वल टू माइनस एम जी डी साइन थीटा ठीक है एम जी मैंने बताया साइन नेगेटिव कैसे है ये मैंने आपको बताया कि डार्क क्लाक मूव करता है तो फिर हम कहते हैं कि जो ये क्यों ऐसे हो गए तो ये कहते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो रोटेशन एनर्जी या तो बॉडी होता है अबाउट हॉर्जेंटल एक्सिस वो हम उसे हम कहते हैं आई जो मैथ है तो बॉडी होता है हम उसे कहते हैं एम ठीक है अब हमने कहा है कि हम जो इसके एम्बलीट्यूड वो संभाल ले रहे हैं अप्रोच टू थीटा कर देते हैं तो माइनस एम जी डी थीटा होगा अब ये हमारे फर्म का हमने टाशनल सेटर में भी हमने किया था कि टी टा जेगो टू आई एल्फा मैंने बताया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके बारे में ये क्या होता है कैसे आया तो ये अल्फा हम कहते हैं डी स्केयर थीटा और डी टी का स्केयर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है थीटा तो आई को फिर हम क्या करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं तो
अब हमने इसके बाद क्या करना है कि हमने एक बड़ा था सिंपल हारमोनिक मोशन में कि एक जनरल करेक्टरिस्टिक या जनरल इक्वेशन हम जो करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन सिंपल हारमोनिक मोशन की हमारे पास थी ए इज इक्वल टू माइनस मेगा स्केयर एक्स तो यहाँ हम वैसे एंगुलर डिस्प्लेस की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा तो इसको हम जनरल इक्वेशन जो होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हारमोनिक मोशन की वो हम लिखेंगे नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो जनरल इक्वेशन में हमने लिखी है तो डी स्के ए क्यू के बराबर है डी स्केयर थीटा और डी टी के स्केयर जी माइनस मेगा स्केयर थीटा तो दो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो मेगा की स्केयर मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख ली है अंडर रूट ले लेने तो फिर हमारे पास अंडर रूट एम जी डी और आई नशिया मैथ है और ये ग्रेविटी और डिस्टेंस है फिर इसके बाद हम अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसका फिजिकल पर डॉलम का टी जीकर फॉर्मूला में पता है टी जीकर टू पाई ओवर ओमेगा ओमेगा की वैल्यू पोर्ट करने के हमारे पास क्या आ जाएगा टी जीकर टू पाई ओवर रूट आई ओवर एम जी डी जिससे हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास निकाल सकते हैं आई और एम तो ये डिपेंडेंट है इनके ऊपर हम अगर आप ठीक है तो ये बहुत आसान था मैंने आपको आसान करके समझा दिया उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा प्लीज़ मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच